Dede Surya dan Pak Suwito mencoba menerapkan ini bahkan kita mengcover semuanya uh, dengan BPJS Ketenagakerjaan dan UKM jadi biasanya asuransi diberikan oleh negara BTN terutama untuk rumah subsidi kepada pihak pertama di mana pihak pertama bila meninggal dunia maka ahli warisnya mendapat kebebasan dari asuransi yang dicover oleh BTN untuk tidak lagi membayar asuran mau itu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sisanya misalnya semuanya sudah free bila pihak pertama meninggal dunia tapi tidak berlaku untuk pihak kedua karena pihak kedua tidak memiliki asuransi dan bukan pihak kedua yang mengajukan KPR waktu saat pertama ke pihak bank oleh karena itu kita menjamin dan menjaga melalui BPJS BPJS tenaga kerjaan dan BPJS usaha kredit uh, usaha kecil menengah ke bawah semuanya tercover dengan satu kali dua kali pembayaran angsuran ya kan makanya semuanya terjamin bila terjadi hal pada pihak kedua kita cover untuk kenyamanan ahli waris terima kasih semoga lengkap bila belum lengkap bisa menghubungi di bisa di bawah ini terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam Langsung bisa sangat keren sekali uh, oke okay. ya kita kembali lagi di acara kita tentunya yang sangat fresh baru di Blankos uh, official ini dari tadi kita mendengarkan paparan yang sangat luar biasa Lalu. sangat panjang Saya yang minum. sangat uh, detail tentang uh, notaris dan properti tentunya hmm. karena kita temanya adalah di program acara Cari delapan uh, properti. Apa sih cari delapan properti itu adalah delapan sendiri mata angin di mana di sekitar kita ini banyak sekali uh, properti-properti yang membuat kita uh, bisa jadi by bisnis, bisa jadi tempat singgah, bisa jadi apapun. Yuk kita belajar bersama tentang properti. Inilah kita dalam program cari delapan properti bersama Pak Dede Surya. Terima kasih. Oke Pak Dede. Ya, wah sangat hmm. lengkap sekali Sangat penjelasannya. Aduh, ya. jangan tegang hmm. santai. Santai. Kita berharap sebetulnya gini Mas Ito. Ya, siap. Banyak sekali konsumen yang punya data tidak lengkap. Oh gitu. Punya ya. data tidak lengkap. Contohnya seperti apa Pak? Uh, satu, dia UKM. Kalau UKM biasanya pemerintah terutama bank pemberi kredit Hah? menentukan penghasilan tetap mereka dari apa? Oh. Karena kalau UKM kan tidak punya slip gaji atau gaji tidak masuk ke rekening koran, ya. ya kan? Oleh karena itu kita coba bantu di over credit. Over credit. Ya kan? Kalau dibilang oh over credit biayanya mahal pak awalnya, ya. kita bisa pilihkan beberapa unit rumah yang harganya tidak jauh beda dengan harga rumah baru. Ah. Karena untuk rumah baru biasanya kan nominal yang harus dibayarkan juga lebih dari 5 juta. Ya. Bahkan penambahan lagi pengeboran air, pendalaman safety tank tetap judul-judulnya di atas 15 juta di uangnya harus dikeluarkan namanya untuk rumah baru ya tapi itu aman karena harga rumah saat ini yang tadinya 120 juta di tahun 2014 saat ini harga rumah sudah 168 juta betul ya kan jadi ya. kita bantu untuk kawan-kawan yang belum memiliki data lengkap atau faktor usia karena di bank usia hanya maksimal sampai 40 45 tahun itu pun udah agak sulit untuk ambil perumahan karena kredit berjalan 15 sampai 20 tahun kita bantu di over credit, di rumah-rumah yang layak huni, siap huni, dan tinggal melanjutkan angsuran di harga yang lama. Misalnya contohnya, kalau harga baru sekarang itu 168 juta. Hmm. Kalau pinjamannya 20 tahun, cicilannya 1 juta 100. Tapi di over credit 3 tahun yang lalu, atau 4-5 tahun yang lalu, harga rumah cuma 120 juta. Dan angsuran hanya berkisaran 896 sampai dengan 900 ribu rupiah. Ya. Jadi, Perbedaan selisih 200-300 ribu kali 240 bulannya kalau 20 tahun, oh besar lah. Besar, besar. Besar. Nah, saya uh, juga hmm. mengambil salah satu perumahan hmm. di Jatah yeah. Mata Mas. Hmm. Amin. Pada waktu itu saya ambil hmm. di harga 142 hmm. juta. Hmm. Itu sekitar uh, 2 tahun atau 3 hmm. tahun yang lalu, atau saya 2 tahun berjalan. Hmm. Ini harganya sudah melonjak. Melonjak pasti. Ya itu kan? sekitar 168. 68. 68. 68. Luar biasa. Jadi kalau kita mau yeah. invest nih rumah Betul. nih, jadi kita nih main kejar-kejaran waktu Betul. ya. Betul. Jadi kalau invest rumah, mau covid, 
mau kedah sedang kondisi apapun di Indonesia atau di seluruh dunia, mau krismon mau apapun, yang namanya rumah tanah tidak akan turun, tidak akan turun. Terus yang ya, turun ya. itu tingkat beli masyarakat, ya. ya kan? Tingkat beli masyarakat yang turun. Jadi kalau tidak segera coba menginvestasikan atau mengambil rumah, kasihan. Anak cucu kita ke depan untuk ambil rumah mungkin sudah di atas 500 juta Dan angsurannya sudah pasti jauh-jauh berkali lipat lebih mahal Tapi nilai gaji pokok dan UMR warga negara kita naiknya tidak akan puluhan persen Tidak akan Ada ya, juga beberapa, beberapa contoh, contoh uh, saudara hmm. saya mengambil perumahan di Bagasasi Betul. pada waktu itu hmm. Mereka masih bukan sistem flat, di flat ini kan sudah yeah. beberapa tahun kemarin kan mm-hmm. e, Di sistem tunjuk dulu masih sistem KPR yeah. Nah itu KPR Tapi dengan e, tahun beberapa tahun yang lalu Itu harga rumah sangat murah sekali Angsurannya saja waktu itu 250 ribu Betul Nah sekarang paling tinggi angsurannya Karena kan mereka ada yang yeah. 15 tahun, mm-hmm. ada yang 20 tahun, ada yang, tahun, yeah. tahun, ada yang 10 tahun paling cepatnya yeah. Sekarang itu angsuran cuma sampai 750.000. Iya. Gitu. Karena dia inflasi, tapi iya. sekarang kemarin sudah turun lagi sekitar iya. uh, angsuran 300.000. Nah, ketika uh, hmm. ada rumah yang uh, misalnya tidak hmm. diangsurkan kemudian dikembalikan di bank. Hmm. Iya. Hmm. Tahu enggak Pak harganya berapa? Hmm. Tuh harganya sama dengan ada lokasinya di situ situ aja. Betul. Iya. Jadi pemirsa hmm. uh, di mana udah ada. Iya. Jadi Jangan takut kita ngambil untuk saat ini Kenapa? Kalau kita ambil besok harga juga udah beda lagi Perumahan itu semuanya sama Yang membedakan ada berapa tipe Pak? Jadi ada rumah suci Subsidi, ya. kalau untuk subsidi itu biasanya tipe 21 Sudah jarang, sekarang ada tipe 21 ah. Karena hanya satu kamar, tidak layak Lalu muncul tipe 25, 27, dan 30 Itu oh, untuk subsidi, subsidi Dengan ya. luas tanah 60 meter persegi ah. Tetapi bila tipenya sudah lebih dari 30, 36 Dan tanahnya sudah 72, itu masuknya komersial. Oh, komersial. Kalau komersial harganya sudah pasti di atas 200 juta. Biasanya rupiah. di harga berapa? 200 juta rupiah sampai 285 juta komersial. Angsuran pastinya 2 juta 800an per bulan. Itu kalau rumah subsidi sekarang 168 juta rupiah dan angsurannya tidak lebih dari 1 juta 100.000 rupiah untuk 20 tahun. Nah, untuk plaster Itu masuknya ke komersial apa klaster? Kalau klaster beda lagi. komersial, beda oh, lagi. Beda lagi, beda level. Jadi ya? sekarang ada kewajiban rumah-rumah real estate dan klaster untuk menyediakan rumah subsidi. Oh. Walaupun tidak banyak. Misalnya rumah klaster, uh, saya sebutkan rumah S, dia menyediakan rumah subsidinya 300 unit dari 800 unit rumah klaster. Tapi biasanya pasti di pojok paling belakang, karena rumah subsidi itu Uh, orang kadang-kadang bilang rumah subsidi paling belakang nih pojok dalam Bukan masalah pojok dan dalam Karena pembebasan lahan untuk di rumah perkotaan Itu nilai pembebasan tahan lahannya sudah di atas 2 juta rupiah Sudah oh, iya. bakalan bisa kalau untuk rumah subsidi Kenapa rumah subsidi pasti jauh agak ke dalam Karena memang pembebasan lahan dicari ya Pembebasan lahan kosong uh, lingkungan penduduk, perkebunan, atau pertanian Tapi tanda kutip, ya kan sekarang Kau milenial tidak bisa membeli sesuatu yang dia inginkan tidak bisa. Tidak bisa ya. Yang harus dia lakukan adalah membeli sesuatu yang dia mampu, dia butuhkan dan layak huni. Kalau hanya mengandalkan gengsi di perumahan yang mahal tipe 36 tanah 72 dengan harga hampir 300 juta, lalu angsurannya lebih dari 2 juta rupiah, mungkin untuk milenial yang baru masuk kerja dengan standar UMR tidak terjangkau. Tidak usah takut, sejauh manapun perumahan diletakkan, perumahan lokasinya ada Presiden kita yang sekarang luar biasa, pemerintah kita yang sekarang luar biasa Dimana infrastruktur berjalan dengan luar biasa Transportasi, tol, jalan masuknya sudah dibuat dengan bagus, efektif ya kan? Yang penting layak tinggal dan tiap bulannya kita mampu membayarnya Itu yang paling utama untuk investasi oh, iya. biasa sekali kita belajar hmm. banyak nih dengan Pak Dede sama saja sama-sama iya. belajar iya. Pak Dede uh, saya mau iya. tanya nih uh, kesehariannya apa sih sebagai apa sih ataukah sebagai konsultan notaris atau marketing atau agensi atau apa nih uh, kalau itu mungkin kesaharian di usaha ya usaha, kalau iya. kesaharian di pribadi saya jauh lebih suka jadi bapak 
Jadi imam rumah tangga yang baik, standby di rumah. Luar biasa. Ya, tapi penghasilan utama saya mungkin dari notaris, ya kan, e, membantu kawan-kawan yang membuat akte tanah, AJB, PPJB, sertifikat, dan pendirian pendirian yayasan atau PP. Ada yang butuh pendirian yayasan atau BT dan lembaga-lembaga organisasi lainnya bisa hubungi kami. Ya, ya kan? Ada, ada. Tadi kita bisa konfirmasi pada ini. Lalu yang kedua adalah untuk penjualan properti dari nilai subsidi Saya hanya coba pegang saat ini untuk subsidi Karena saya rasa masih banyak sekali kawan-kawan kita, saudara-saudara kita Terutama anak-anak muda yang ingin mendapatkan rumah Daripada dibelikan kendaraan-kendaraan yang gak jelas atau kebutuhan-kebutuhan yang gak jelas Investasi yang pertama ada rumah, kebutuhan primer Rumah akan terus naik harganya, ya kan? Walaupun sudah dipakai digunakan, investasi rumah terus akan naik harganya. Sambil contoh rumah yang saat ini, dulu saya ambil cuma 120 juta 4 tahun lalu. Harga sekarang sudah 178 juta. Karena memang kebetulan tempatnya agak di depan, jalan rayanya besar. Itu baru 3 tahun. Jadi ada selisih 48 juta, 120 juta ke 178 juta. Artinya lumayan, hampir 50 juta kenaikannya. Tapi itu... Tiga tahun yang lalu, hanya tiga tahun yang lalu Ya kan, luar biasa Tiga tahun yang lalu Kita bisa bayangkan sekarang kalau ada orang yang gak punya data Mengambil over credit Kalau over credit hanya 25 juta atau 35 juta Kenaikannya saja sudah 40 juta Kenaikannya Jadi Anda beli rumah Hanya bayar DP saja sudah gratis itu sebetulnya Ya kan, betul Sebetulnya sudah gratis Tapi Anda punya hikmat membantu kawan-kawan Yang memang tidak bisa mampu melanjutkan rumahnya Daripada tersita dan mereka tidak dapat apa-apa, mereka bisa masih mendapat berkat dari uang muka yang Bapak Ibu berikan. Luar biasa. Luar biasa. Hmm, luar biasa. Nah, Pak Dede, uh, ya. Pak Dede ini hmm. pegang beberapa marketing atau ya. agensi. Hmm. Kalau nggak salah, nama agensinya itu uh, ya. Millennium. Hmm. Uh, Millennium ada prof, milik agensi properti Millennium 39. Oh, ya. nah, Jadi itu. agensi Millennium properti 39. Kita berdiri sejak tahun 2000, makanya disebut milenium. Karena ketika masuk tahun 2000, itu lagi booming-boomingnya milenium, milenial. Yeah. Ya kan? Dan yeah. harga rumah saat itu pun lagi booming-boomingnya. Yeah. Lalu kebetulan kita punya yayasan, yayasan yang kita coba kembangkan. Kita ambil penghasilan dari milenium agensi properti, 10 persennya, minimal 10 persennya kita berikan untuk yayasan uh, Surya Wibawa. Ya, nah, nanti dirikan ya oleh kebetulan kami ini dan Pak Suryadi nanti ada status Pak Suryadi ya. kita bertiga coba bikin yayasan dengan nama Surya Wibawa ya. uh, kita menaungi semua kegiatan-kegiatan yang, yang bersifat sosial untuk anak-anak seluruh agama seluruh agama negara Indonesia adalah negara bineka tunggal ika berlandaskan Pancasila di mana semua agama dilindungi di sini dan punya hak yang sama, ya kan? Begitupun untuk anak-anak yatim piatunya, siapapun mereka, ya kan? Agama apapun mereka, warna mereka apa, kulit mereka apa, darah mereka apa, siapa, mereka adalah warga negara Indonesia yang tetap harus dibangun, dididik, menjadi orang-orang yang lebih sukses dari kami saat ini. Mudah-mudahan program yang kami jalankan di Yayasan Surya Wibawa akan terus berjalan dan saya coba akan merangkul beberapa instansi pemerintah lembaga-lembaga termasuk lembaga-lembaga properti untuk sama-sama yuk coba ada sedikit penghasilan yang kita berikan untuk anak-anak kita yang jauh lebih butuh dibanding orang lain mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi berkat barokah barokah kesehatan bagi kita semua dan kami percaya dengan kebersamaan ini semuanya bisa menjadi jauh lebih baik banyak memang ya. uh, banyak sekali pada ini nih uh, hmm. santai aja Tidak, hmm. jadi uh, kita akan dari hmm. milenium ini kita akan meranjak satu level yang hmm. namanya yayasan Surya Wibawa Surya nah, Wibawa ini kita rancang ini uh, yeah. gimana hmm. anak yatim piatu dari berbagai yeah. agama hmm. kita terima yeah. karena kebanyakan hmm. uh, yang sekarang ini adalah peragama, kalau misalnya ya, peragama ya. gitu ya bukan itu untuk Katolik, Makata, Protestan, Islam, kan? Jadi biasa kan? Hmm. Nah, kita pengen ini semua berbau karena kita ya. berdasarkan Pancasila itu, ya. Tuhanat yang Maha Esa, gitu kan? Nah, 
tidak cuma kita menantu ya. yatim piatu, hmm. nanti juga kita ada apa? Panti jompo, panti kita jompo, usahakan panti jompo, jompo ada, ya. kan? Karena maka tak mungkin ada beberapa kawan seperti saya, saya udah nggak ada orang tua. Dari delapan eh, delapan almarhum orang tua ayah meninggal, lalu sembilan puluhan ibu. Saya pikir waktu itu saya fight sendiri, tidak ada bimbingan apapun. Dan saya lihat kawan-kawan yang sudah sukses, kawan pribadi ya yang sudah sukses. Kadang-kadang orang sukses malah ngerawat orang tuanya susah mas, hmm. sibuk waktu tempat ya kan, oh, sibuk seperti itu, ya? seperti itu. Umumnya, seperti itu, umumnya, walaupun tidak semua pak ya, ya. bapak ibu sekalian tidak semua. Tapi alangkah baiknya kalau kita masih punya orang tua, Tuhan masih menganugerahkan orang tua kita berumur panjang, kita ada, kita lahir, kita seperti ini karena mereka. Jam berapapun kita menangis, kita butuh susu, kapanpun kita membutuhkan pertolongan mereka, saat itu mereka ada. Kenapa setelah mereka tua, kita dengan kesibukan kita tinggalkan mereka, bahkan dititipkan di orang lain, ya kan, yang belum tentu setulus kita mengurus orang tua kita. Kami coba nanti di Yayasan Surya Wibawa, membuat satu yayasan yang mengurus si yatim piatu semua agama, kita kembangkan anak-anak ini memiliki orang tua, memiliki orang tua seperti orang tuanya, yaitu dari ibu-ibu dan bapak-bapak kaki jopo yang ditampung juga di yayasan kami. Semoga semuanya berjalan seutuhnya, kita punya keluarga sendiri, kita punya keluarga inti yang seperti keluarga kita, dan kita punya kesejahteraan berkat karunia ilahi di dalam yayasan ini. Ya. Dan juga kita uh, ada program juga nih di Jawa ya. Bawah. Banyak banget. Jika, program jika, program. Kalau program banyak banget ya. Ya seandainya ya. kita uh, ada dana, hmm. kita, hmm. Uh, kita usaha nih. Karena kita kan uh, kita tidak uh, apa Betul. menghasilkan. Betul. Misalnya Betul. dari saya hmm. sebagai youtuber ya. nih. Hmm. Biasanya sebagai youtuber itu hmm. kebanyakan kalau saya juga sebagai wartawan atau uh, media. Uh, biasanya 70% uh, kita ya. mencari uang untuk pribadi, 30% untuk sosial. Sosial, amin. amin. Kita pengen nyontoh nih uh, kayak modelnya uh, Mbak Imbong, hmm. terus juga yang lainnya yang oh, sosial. Itu, itu sangat luar biasa karena orang yang sudah luar biasa. Mohon izin. Kalau <laughs> <laughs> kita mau ubah di balik ya. 30% hmm. kita untuk ya. keluarga, untuk menafkahi keluarga, hmm. 70% kita akan ya. uh, sembangkan ke yayasan uh, Surya Wibawa ini ya. Dan Betul. di Surya Wibawa ini ada suatu hal yang menarik yaitu nanti kita akan bangun sebuah sekolahan umum yeah. Nah mm-hmm. dari mulai tingkat dasar hingga nampai uh, perkuliahan mm-hmm. Kenapa? Ketika misalnya uh, anak itu uh, masuk, mm-hmm. anak yatim yeah, itu Butuhnya tentunya mereka akan butuh yeah. pendidikan butuh yang nanti pendidikan. mereka akan fighting di, mm-hmm. di dunia luar yeah. Betul ya kan? Nah, ini kan ada beberapa agama yang sengaja kita emang kita tahu nanti mm-hmm. Uh, sekolahnya ini umum. 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 Sekolahnya umum, umum, tapi nanti ada salah satu ruang khusus ada itu kelas. masing-masing yeah. kelas uh, yeah. kayak private kuliah itu. Hmm. Nah, ini khusus misalnya ketika jam pelajaran agama Islam dia mereka hmm. masuk ke ruangan Islam, yeah. ya Kristen Nasrani masuk ke ruangan Nasrani, hmm. Hindu, Buddha, yeah. mereka tetap akan bisa uh, belajar yeah. agamanya yeah. masing-masing yeah. tidak uh, yeah. tidak melepaskan dari agama yeah. karena yeah. kita yeah. adalah makhluk yang bertuhan, manusia yeah. yang uh, diciptakan yeah. oleh Tuhan sangat luar biasa ide ini ini hmm. sebenarnya dimunculkan dari Pak ini Loh, sama-sama kita bertiga <laughs> waktu itu kita bertiga Pak Suito kebetulan juga punya kemampuan di IT mungkin saya punya kemampuan di uh, sosialisasi ya coba berlingkungan lalu Pak Suryadi rekan kita punya kemampuan di pendidikan kita mau coba kombinkan seperti ini karena kita juga dari orang-orang kecil dari orang-orang yang coba merayap dari atas sedang mencoba ke atas tapi saya percaya eh, apapun yang kita lakukan saat ini tanpa dukungan dari bapak ibu sekalian sebagai kawan mitra kita kelak mungkin oh seperti apa pak dede pak suito pak suryadi yuk mari baik kok baik wa bisa bisa kita sama-sama kita sharing ini kegiatan kegiatan sosial kalau buat kami bertiga kami sudah punya komitmen kalau kami harus makan bersama anak-anak yatim dan panti jompo pun kami siap, ya kan? Kami siap. Tidak jadi masalah buat kami. Di usia kami yang sudah uh, ada umur, mungkin gaul dulu muda sudah cukup. Eh, tiba saatnya, waktunya kita coba berikan yang terbaik buat kita kita sesama kita. 
agar keburukan hal yang tak pernah pantas, tak layak yang pernah kami rasakan, kekurangan yang pernah kami rasakan tidak terjadi pada anak-anak jalanan, anak yatim piatu, ya kan? Pada orang-orang tua, panti jompo yang betul-betul hidupnya miris. Kadang-kadang mungkin buat makan sehari pun mereka kurang. Saya hanya mencoba merealisasikan bersama dan saya percaya 99 rencana, 99% rencana tanpa izin Tuhan yang Maha Kuasa, Gusti Allah tidak akan berjalan. Saya percaya ini semua bisa berjalan kalau ada dukungan dari semua pihak. Saat ini kita baru masih mencoba merayap. Tapi yang perlu diingat, sesulit apapun, sesusah apapun, securang apapun, setajam apapun, setinggi apapun jalan yang Anda lewati, ketika Anda harus diizinkan oleh Tuhan menanjak bukit yang terjal, terjal tajam berbatu, Anda tak akan pernah sulit mencapainya karena Tuhan sudah memberikan sepatu yang kuat untuk Anda mencapainya. Itu pasti dan yakinlah bahwa ada yang mendukung kita selain manusia, Tuhan pencipta langit dan bumi. Semoga semuanya bisa berjalan. Doakan kami dan kami butuh dukungan Bapak Ibu bersama kami, bersama kami. Materi itu tidak hanya uang. Materi dukungan, kesiapan bersama doa sudah menjadi dukungan buat kami. Sehat buat Bapak Ibu sekeluarga, penuh berkah, penuh kemuliaan, semuanya diberkati sekeluarga. Amin. Oke okay, kan. Mungkin kesempatan kali ini uh, sudah cukup. Nanti ya. kita akan ngobrol lagi sesi kedua dengan Pak Dewi Surya ini. Ya. Sebagaimana ini banyak banget ini obrolan-obrolan. Amin, 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 Isinya amin, daging banyak. semua ini. Isi obrolan daging. Dan nanti kita akan hadirkan rekan kita yang ya. namanya Pak Surya. Pak Surya ini Pak Surya ya. adalah seorang guru hmm. di salah satu sekolah swasta. Ya. Uh, di properti ini sangat keren. Dia hmm. uh, mempunyai bisnis... Uh, apa uh, freelance ya freelance, atau freelance, sampingan. sampingan dia bisa mendapatkan rumah tanpa mengeluarkan uang, uang spesial pun, pun dan angsuran tanpa mengeluarkan uang spesial pun bagaimana ya. caranya nanti kita akan Amin. Amin. Uh, panggil beliau ya. sangat luar biasa oke okay. 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 siap terima kasih untuk siap. semuanya yang sudah nonton jangan lupa like comment and subscribe dan juga share uh, kita berbagi dengan bantuan uh, subscribe Anda, like Anda, komen Anda, dan share Anda, insya Allah uh, kami 70% dari pendapatan Amin. YouTube ini, Brainkos ini akan kami sumbangkan ke untuk Yayasan uh, Surya Wibawa. Jadi uh, saya juga punya program, Anda cuma perlu nonton, hmm. cuma perlu like dan subscribe, subscribe. Hmm. Anda sudah bisa memberikan sumbangan kepada hmm. uh, kami yaitu yayasan uh, Surya Wibawa ini ya tanpa anda mengeluarkan uang dengan anda menonton aja di sini kamu bisa membantu uh, meringankan teman-teman kita yang Amin. sedang menonton terima kasih terima kasih Oke. sebelum ditutup saya hanya mau menyampaikan buat teman-teman sekalian kami berdua duduk di sini kami ngobrol ya kan tidak sedikit pun mencoba untuk menjelaskan apapun secara rohani secara agama secara hal-hal yang jauh lebih Bermenuansa bisnis dan kemanusiaan Tidak sama sekali Kami hanya tukang cukur Yang bisa mencukur orang dengan rapi Mencukur orang dengan baik Tapi kami tidak bisa mencukur diri sendiri dengan baik Apa yang salah adalah hak kami Kebenaran adalah milik Tuhan Pencipta semasa alam Terima kasih Terima kasih. Sampai jumpa, Sampai jumpa.